Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz cevizi lokum nasıl yapılır? Herkese iyi seyirler. Malzemelerimiz 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 3 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı, 1 buçuk yemek kaşığı maya, 2 tane yumurtanın akı, sarısını ayırdım üstünü sürmek için. Önce malzemeleri iyice bir karıştırıyoruz. Ondan sonra da yavaş yavaş un ekleyeceğim. Şimdi 3 bardak unu ekledim. İyice bir yoğuracağım. Karışım yaptıktan sonra biraz daha un ekleyeceğim. Toplam 6,5 bardak un ekledim. Yine her zaman olduğu gibi yumuşak bir hamur yapıyoruz. Çok sert olmayacak hamurumuz. Gördüğünüz gibi böyle bu kıvamda olsun. Cevizli lokum deyince arkadaşlar insan aklına direkt tatlı bir yiyecek gibi geliyor ama tatlı değil. Kahvaltılıklarda olabilecek, her zaman her vakit olabilecek. Aynı açma poğaça gibi hamur tarifi, hamur işi tarifi. İyice yoğurduk. Bir saat mayalanmaya bıraktık. Bir saatin sonunda gördüğünüz gibi. Yine her zaman olduğu gibi bu mayalanma süresi kış aylarında farklılık gösterir. Hepsini alıyorum. Dörde bölüyorum. Sonra tek tek açmaya başlıyorum. Gerçekten çok yumuşak bir yağmur arkadaşlar. Elinize yapışmayacak ve tezgahınıza yapışmayacak kadar yumuşak olması gerekiyor. Açabildiğiniz kadar incecik açın. İçin, ister içine tereyağı sürün, isterse sıvı yağ, ister zeytinyağı sürün. Ben zeytinyağı sürdüm. Çok olmayacak, birazcık. Çok fazla olmasına gerek yok. İçi için biraz susam ekleyin böyle. Toplam 1 su bardağı susam, 1 su bardağı çekilmiş ceviz, 4 beze için kullandıklarım. Biraz şeker ekliyorum. 1 yufkaya toplam 3 kaşık su, şey, şeker ekledim. Birazcık tarçın ekliyorsunuz. Sıkı bir rulo yapıp istediğimiz büyüklükte kesiyoruz. İster küçük kesin, ister büyük kesin. Benim için bu, bu boyut idealdi. Sonra dik dik tepsimize diziyoruz. Kullandığınız tepsiniz büyük olursa mayalanması daha kolay olur. Daha rahat olur. Çünkü biraz tepsi mayası vereceğiz. Yine aynı şekilde bu diğer bir beze. Aynı işlemi bunu da yapıyorum. Şeker, yağ, susam, tarçın ve ceviz. Gördüğünüz gibi bu son bezemdi. Tepsiye koyarken böyle aralarında biraz hafif hafif şey yer olsun. Mayalanması için onlara bir yer kalsın. Üstüne ayırdığım iki yumurtanın sarısını sürüyorum. Ve bunu tepsi mayası verirken bir açma ve poğaçadan daha fazla vereceğim. 
ortalama 45 dakika tepsi mayası verdim. İyice kabarsın, tel tel olsun diye. Mayalandıkça birbirine yapıştığı için araları hamur kalma ihtimali çok yüksek. Ama iyice mayalanırsa hiçbir şekilde hamur kalmıyor. Gördüğünüz gibi 45 dakikanın sonunda tepsi 2-3 katına çıktı. Bu da fırındaki hali artık ısıyı gördükten sonra iyice kabardı. 220 derecede üstü kızarana kadar pişiriyorum. Benim yaklaşık yarım saatim aldı. Sizin fırınınıza değişiklik gösterebilir. İstediğim kızarıklar geldi. Hemen almıyorum. Birbirine yapışık olduğu için biraz dinlenmesi için vakit veriyorum. Yaklaşık 15 dakika sonra almaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten tel tel olduğu için ayrıldı. Çok güzel bir tarif arkadaşlar. Ben kullandığımı kullandım. Geri kalanımı poşetleri koyup bir pizze koydum. İstediğiniz vakit kullanabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.